السلام علیکم فرینڈز میں ہوں ذیشان حسین عادل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ریکویسٹ ٹاپک ہے کسی سبسکرائبر نے کہا ہے کہ ریجسٹری کروانے کا کیا طریقہ کار ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریجسٹری کس طرح سے کروائی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کن قانونی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ جو آپ کی ریجسٹری ہے وہ کینسل نہ ہو کی پین یور مائنڈ ریجسٹر ڈاکومنٹ بھی کینسل ہو جاتا ہے یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جس کو کوئیسٹن نہیں کیا جا سکتا تو میں کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ آپ بچ سکیں تاکہ آپ کوئی اس طرح کی غلطی نہ کریں کہ آپ کی ریجسٹری کینسل ہو جائے یا آپ کا ڈاکومنٹ ریجسٹر نہ ہو یا دوسری جو لیگل پرابلمز آ سکتی ہیں اس سے بچنے کے لیے اس لیکچر کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ڈاکومنٹ دو طرح سے ریجسٹر ہوتا ہے ریجسٹرار کے پاس وہ ایک پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ خود چلے جائیں دونوں پارٹیز خود جائیں وہاں پر جا کر پیسے دیں ریجسٹرار کے سامنے وہ ان ساری چیزوں کی تصدیق کر دیں لیکن بہت سارے زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ لوگ تھرو لائر تھرو لائر یہ کام کروا دیں تھرو لوکل کمیشن تو پھر جو ریجسٹرار ہے وہ لوکل کمیشن اپائنٹ کر دیتا ہے لوکل کمیشن پارٹیز کو اپنے آفس میں بلا لیتا ہے کنوینینس ہو جاتی ہے پارٹیز کو وہاں پر بیٹھ کے ایک اچھے انوائرمنٹ میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ریجسٹری تو اس میں جو تھوڑا سا میں بتا دوں جو طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی لائر ہے لائر کے حوالے سے کیونکہ لائر نے ہی مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ایک فارم ملتا ہے جو کچہری سے جہاں پر ریجسٹرار آفیس ہے وہاں پر آپ جا کے ایک اپلیکیشن دیتے ہیں جو ریجسٹری کے ڈاکومنٹس ہیں سب سے پہلے جو ہے اسٹیم پیپر کے اوپر جو ریکوائرڈ سٹیم پیپر ہوتا ہے فیس دس ہزار بیس ہزار جو بھی اس کی مالیت ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ نے ایک اپلیکیشن لگا کے اس کے ساتھ اور وہ دے دینا وہ سٹیم لگا کے دے دیں گے اور آپ کو لوکل کمیشن مائنڈ کر دیں گے کہ آپ جا کر ریجسٹری کروا لیں اب ریجسٹری کروانے سے پہلے کچھ باتیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے جو ریجسٹر ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کی ایک فیس ہوتی ہے پراپر سٹیم پیپر پہ ہونا چاہیے سٹیم پیپر مثال کے طور پر ایک جگہ پر کوئی پراپرٹی ہے اور اس کا ایک ڈی سی ریٹ ہوتا ہے ڈسٹرک کولیکٹر لاہور میں تو یہ ڈی سی ریٹ ہے اور دوسرے علاقوں کا پتہ نہیں ہے پنجاب میں تو یہ ڈی سی ریٹ چلتا ہے باقی کا مجھے پتہ نہیں ہے تو اس کا ہر سال ریوائز ہوتا چلا جاتا ہے تو اس اس ڈاکومنٹ اس اتنی مالیت کے سٹیم پیپر سے کم پہ ہوگا تو وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریجسٹر نہیں ہوگا اور اس کی لیگل ویلیو بھی نہیں ہوگی وہ کورٹ میں بھی ایکسپٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہ پراپرلی ریجسٹر نہیں ہوا ہوا تو سب سے پہلے آپ ادھر جائیں کچہری میں جو بھی ریجسٹرار کو آفیس ہے آپ اس کو بتائیں یہ ہماری پراپرٹی ہے اس کا کیا ریٹ ہے وغیرہ وغیرہ کتنی فیسز ہیں وہ آپ کو لکھ کے بتا دیں گے اس کی یہ فیسز ہیں کارپریشن کی فیس ہے یہ سٹیم پیپر کی رسید ہے ریجسٹریشن کی فیس اتنی ہے وہ سارا کچھ بتا دیں گے یا وہاں پر وہ اویلیبل ہوتے ہیں لوگ جو آپ کے اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر دیں گے پھر آپ بات آگے اس کی رائٹنگ کی اس کے لئے بھی لوگ اویلیبل ہوتے ہیں آپ ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں کیپ ان یور مائنڈ ڈیلیگیٹ کرنا سیکھیں اپنی پارز کو سارے کام آپ خود نہ کریں جو لوگ ایکسپرٹس ہیں ان کی آپ ہیلپ لے لیں آپ کا بہت زیادہ جو نقصان ہے آپ اس سے بچ سکتے ہیں تو یہ سارا ہونے کے بعد آپ جو وکیل ہے اس کو دے دی جاتی ہے یا کوئی پرسنلی کوئی شخص خود کروانا چاہتا ہے تو وہ خود ساری ریکوارمنٹ کو پورا کر کے لوکل کمیشن کے پاس پیش ہو جاتا ہے اگر وکیل کے ذریعے ہیں تو وکیل صاحب اپنے آفیس میں بلا لیں گے سب لوگوں کو اور کہیں گے لاؤ جی در سائن گوٹھے وغیرہ جو بھی کچھ کرنا کروانا ہے وہ گارڈنز مل جاتی ہے ساری کے ساری آفیس سے اب جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ بڑی جو غلطی کرتے ہیں لوگ وہ یہ کرتے ہیں کہ جی پراپرٹی خریدنی ہے چپ کر کے جاتے ہیں جسے پراپرٹی خریدنی ہے اس کو پیسے پکڑاتے ہیں ٹوکن پڑھاتے ہیں اور جناب چپ کر کے سارا کام کرتے ہیں اور ریجسٹری کروا کے سارا کچھ کلیر اس کے پیچھے پریمشن کے رائٹس ہیں یا دوسرے ہوتے ہیں وجوہات ہوتے ہیں جو ہو سکتی ہیں لیکن لاو یہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے پراپرٹی لینی ہے تو بونا فائیڈ پرچیزر اگر آپ ہیں تو آپ نے جو ٹائٹل کی ویریفیکیشن کروا لیں مثال کے دور پر سب سے پہلے آپ نے جس شخص سے پراپرٹی لے رہے ہیں اس کی جو ملکیت کا ثبوت ہے وہ کہاں سے آپ لیں گے جس طرح اگر وہ ریونیو سے جو فرد والی پراپرٹی ہے تو وہاں سے جو پٹواری بتائے گا ایک فرد بیع جاری کرتا ہے کہ یہ فرد بیع ہے اس وہ مین ڈاکومنٹ ہے جس سے پراپرٹی کا سارا کا سارا شروع ہوتا ہے اگر وہ پراپرٹی کوئی سوسائیٹی کی ہے کسی آفیس سے بلونگ کرتی ہے تو وہ سوسائیٹی والے اپنا ایک لیٹر ایشو کرتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہ
تو وہ اس وہ ایک ثبوت کا ملکیت ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ ہو گیا ٹائٹل ڈاکومنٹ جو بتاتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ مالک ہے اب بیچ یہ جو بیچنے کے حوالے سے یہ سارا سفیشنٹ نہیں ہے صرف کاغذ سے جو مالک ہے اس میں ایک سب سے بڑی جو باریک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے لسٹ پینڈنس کا ایک پرنسپل ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیوری کوئی اس پہ کوئی یہ عدالت میں کوئی کیس تو تو نہیں چل رہا اس کے اوپر اگر اس پہ اسٹے لگا ہوا ہے تو وہ پٹواری وغیرہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اگر نہ پتہ ہو تو آپ کو پھر خود پتہ لگوانا ہوتا ہے اس پہ کوئی اسٹے تو نہیں لگا ہوا اسٹے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو لسٹ پینڈنس کا رول ہے اگر ڈیورنگ دا پینڈنسی کوئی بھی پراپرٹی کو شخص خریدتا ہے اور اس میں جو بھی پھر بعد میں ڈیولپمنٹ آئے گی فرض کریں آپ نے کوئی پراپرٹی خرید لی ہے اس کے بعد اس میں ڈسیجن آ گئے جناب اس شخص کا ٹائٹل صحیح نہیں تھا یا یہ کسی اور کا حق بنتا ہے تو پھر جو ڈسیجن ہوگا وہ اس رجسٹری ہوئی ہوئی رجسٹری پہ بھی اپلائی ہوگا اور وہ رجسٹری ختم ہو جائے گی تو اس چیز کو خوب اچھی طرح سے ویریفائی کر لیں کہ آپ جس شخص سے پراپرٹی لینے جا رہے ہیں یہ مالک ہے اس کے اوپر کوئی کیس نہیں چل رہا ہے یہ اس کا ٹائٹل ڈسپیوٹ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو چپ کر کے بغیر بجائے خریدنے کے پورا ڈھنڈورا پیٹیں محلے سے پتہ کروائیں پوری جس لوکیلٹی میں وہ پراپرٹی ہے وہاں سے پتہ کروائیں پٹواری سے پتہ کروائیں ایک سائز سے پتہ کروائیں اور یہ ساری چیزیں جو جگہیں ہیں یہ سوسائٹی کا جو دفتر ہے وہاں سے پتہ کروائیں آپ کو پتہ لگ جائیں گی اور اگر نہ لگیں تو ہیومنلی پاسبل تو نہیں ہے ہر چیز کا پتہ تو اس کے لیے جو بہترین چیز ہے کہ آپ اخبار میں ایک اشتہار دے دیں کہ اس طرح سے میں پراپرٹی خریدنا چاہ رہا ہوں کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اتنے لمیٹڈ ٹائم میں مجھ سے آ کے ملے مجھے بتائے ادر وائز جو ہے میں ذمہ دار نہیں ہوگا جو یہ جو اخبار میں اشتہار دینا ایک بہت زیادہ اچھا آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے وہ جو وہ ایسا اخبار جو اس لوکیلٹی میں اس جگہ پر آتا ہو یہ نہ ہو کہ آپ کوئی انٹرنیشنل اخبار میں چھپوا دیں وہ کہے جی مجھے تو یہاں پہ آتا ہی نہیں ہے اخبار یہ انکوائری صحیح طرح سے کر لیں پھر ٹائٹل ڈاکومنٹس ہے ٹائٹل ٹائٹل ڈاکومنٹ کو میں نے بتا دیا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف اپنا قبضہ بیچتے ہیں قبضے کو بیچنے کا بھی طریقہ وہ پاور وٹارنی کے ذریعے وہ بیچ دیتے ہیں یہاں پہ اسٹیمپ پیپر بنا کے بیچ دیتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے اور جو جو پارٹ پرفارمنس ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو پراپرٹی خرید رہے ہیں سب زیادہ تر ایگریمنٹ ہوتے ہیں تو اس میں جو پارٹ پرفارمنس ہے اس میں یہ ضرور لکھوا دیں کہ ہر صورت میں قبضہ ڈلیور ہو چکا ہے قبضہ آپ سب سے پہلے لے لیں کیونکہ جو دس میں سے جو نو نمبر ہیں وہ اس شخص کو ملتے ہیں جس کے پاس قبضہ ہو تو قبضے کے حوالے سے اگر آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کر رہے ہیں قبضے کے حوالے سے کوئی بھی آپ غفلت نہ کریں پیمنٹ پیمنٹ کس طرح سے کریں گے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ پیسے کس طرح سے دیں گے پیسے بینک ڈرافٹ بنا دیں اس شخص کے نام پر کہ اس پرپس کے لیے جو بھی وہ کر رہے ہیں چیک کے ذریعے کریں بیسٹ طریقہ ہے یہ جو کیش والا طریقہ ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے گواہ ہان تو ہوتے ہیں پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ فلانے شخص کے سامنے ہم نے پیسے دیے تھے سائن لگے ہیں انگوٹھے لگے ہیں وہ کہہ سکتا ہے جالی تھے وغیرہ وغیرہ جو تو یہ بینک کا جو طریقہ ہے یہ یہ بالکل پروف اس کا اس کو آپ بل پروف کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ آپ کوئی ہٹ نہیں کر سکتا پیسے کی پیمنٹ کے حوالے سے کہ مجھے پیسے نہیں ملے پھر جو ہے وٹنس وٹنس جو کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ساؤنڈ مائنڈ ہے پاگل تو نہیں ہے جس سے کہ آپ وٹنس ڈلوا رہے ہیں پھر یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کی ایج ہی نہیں ہے اٹھارہ سال کا ہوا ہی نہیں ہے اور آپ نے اس کی وٹنس ڈلوا لی ہے ٹھیک ہے تو یہ کوشش کریں انڈیپینڈنٹ وٹنس ہو جو اور جینون سارے کام ہوں یہ نہ ہو کہ بازار سے راہ چلتے بندے کو آپ نے وٹنس ڈال دیا ہے کل کو اگر اس کو بلانا پڑ جاتا ہے کورٹ کچہری میں تو وہ کہے جی میں آتے نہیں آندا میرے کو ٹائم نہیں ہے گا پھر جی تھم امپریشن بہت امپورٹنٹ ہے لیفٹ اگر آدمی ہے لیفٹ تھم ہوتا ہے عورت کا رائٹ تھم ہوتا ہے فری انوائرمنٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ رجسٹری ہو کدھر رہی ہے تو اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کسی قسم کا دباؤ نہ ہو رجسٹری کرتے ہیں وہ اس شخص پہ تو یہ جو فری انوائرمنٹ ہے یہ ایک بات شامل کی جاتی ہے ہر طرح کے جو دباؤ ہے اس سے یہ فری ہو کر یہ کام کر رہا ہے ایج فیکٹر ایج فیکٹر جو ہے آپ جس بندے سے خرید رہے ہیں ویسے تو 
رجسٹری میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن دوسرے اگر آپ کسی اور طریقے سے خرید رہے ہیں تو ایج فیکٹر دیکھ لیں اگر کوئی بچہ ہے آپ اس سے بچے سے کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتے انڈر ایج سے اس کے چاہے ہاتھوں اور پاؤں کے سب کے وہ نشانات ہوں تب بھی وہ پراپرٹی نہیں بیچ سکتا اس کے پاس اختیار نہیں ہے تو جو بچے سے اگر آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں تو تھرو آپ جو گارڈین ہے وہ گارڈین مقرر کیا جاتا ہے اور گارڈین کورٹ کی پرمیشن لی جاتی ہے تو اس چیز کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے پھر ڈیتھ بیڈ کا جو کنسپٹ ہے قریب المرک سے کوئی آپ پراپرٹی لے رہے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کریں ان کے جتنے وارسان ہیں سب کے سائن انگوٹھے لگوا لیں اس کے اندر وہ بعد میں مکر جاتے ہیں کہ جی ساڑا پیو تھا بیمار سی تو اس کی تتنی کپیسٹی نہیں تھی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اور انہوں نے پیسے نہیں دیئے ہمارے باپ کو پیسے نہیں ملے ہمارے باپ نے لیے نہیں ہیں یا سم ٹائم کو بوڑا کہا دیجی میرا تو دماغ کام نہیں کرتا میں مجھ سے تو اس نے زبردستی لکھوا لی ہیں پھر اسی طرح جو پردہ نشی لیڈی جو ہے جو پردہ کرنے والی خاتون ہے اس سے بھی پراپرٹی لیتے ہیں اس کے وارسان کو بھی آپ شامل کریں بیچ میں پھر جو ہے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکومنٹ کو ریڈ نہیں کیا جاتا ہے بغیر پڑے ہی اوجلا اوجلا اتھے سائن انگوٹھے لگاؤ سارے کیا وہ تو جو جو تھرو وکیل ہے یا جس کی بھی پراپرٹی لے رہا ہے یا دے رہا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ وہ جو اس کو پڑھ کو سنایا جائے جو بیچنے والا ہے جو خریدنے والا ہے بعد میں کہتے ہیں جی میں تو ان پڑھ تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ چیز بھی بڑی ثابت ہو سکتی کہ پڑھ کے نہیں سنایا گیا تو ڈاکومنٹ کو ضرور پڑھ لینا چاہیے سٹیٹمنٹ ان دی کورٹ سٹیٹمنٹ کورٹ میں کروانا جو ہے یہ بہت سارے سمجھدار لوگ کرتے ہیں کہ اس ساری ہونے کے باوجود بھی ایک کورٹ میں سٹیٹمنٹ کروا لیتے ہیں ہاں جی میں نے اسے پراپرٹی خریدی ہے یا میں نے اس کو بیچی ہے اور جو کورٹ کے سامنے جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور کیونکہ اس کورٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے ریجسٹریشن کے حوالے سے میں نے بتا دیا کہ جو ڈاکومنٹ سیل پرچیز کا ہوتا ہے وہ ریجسٹر ہونا بہت ضروری ہے پاور اف اٹارنی ہے وہ ریجسٹر کروانا بہت ضروری ہے اس کی جو لیگل ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ادروائز اس کی لیگل ویلیو نہیں ہوتی سٹیم پیپر پروپر سٹیم پیپر ہے پھر ایڈنٹی فائر ہے شناخت کو نندہ ریل ہونا چاہیے جینون ہونا چاہیے دو نمبر نہیں ہونا چاہیے کہ راستے پر پکڑے وہ شخص کو ایڈنٹی فائر آپ نے بنا دیا ہے آپ کے جاننے والا ہونا چاہیے جو لاؤ کہتا ہے اس کو ٹرو سپیرٹ میں آپ کو کرنا چاہیے پھر جو یہ لوکل کمیشن کی میں نے بات بتا دی ہے لوکل کمیشن جو ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا لوکل کمیشن جو ہے بہت سارے لوگ پیسے بچانے کی خطر جو ہے ٹاؤٹو سے کرواتنا شروع کر دیتے ہیں پراپرٹی وہ ٹاؤٹ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں کس سے وہ سائن کرواتے ہیں نہیں کرواتے ہیں وہ سارا کچھ فیک ان فیکٹیشنز بنا کر ریجسٹری کروا دیتے ہیں تو کیپ ان یور مائنڈ جو ہے لوکل کمیشن جو آپ کا وکیل صاحب ہیں وہ آپ کے لوکیلٹی کی ہونے چاہیے آپ کا ٹرسٹ کے جاننے والے ہونے چاہیے کل کو کوئی بات ہو آپ انہیں بلا سکیں وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں تو لوکل کمیشن میں تھوڑے سے آپ ایسے اچھے خرش کر لیں تو اپنے جاننے والے کو کسی وکیل کو بلائیں تو رائٹنگ کا جو میں پہلے بتا چکا ہوں جو رائٹنگ انڈیڈ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے یہ نہیں کہ آپ نے اس کے ٹائٹل میں کچھ لکھوا دیا تو نیچے بھی وہی کنسیڈر کیا جائے گا عدالت پورے ڈاکومنٹ کو پڑھتی ہے ایک ایک لفظ کو پڑھتی ہے تاریخ کو پڑھتی ہے ہر چیز کو دیکھنے کے بعد پھر اس کو پتا جاتا ہے کہ یہ گفٹ ہے یہ پاور فٹارنی ہے یہ سیل لیڈ ہے یہ بے نامہ ہے یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ ہے وہ صرف ہیڈنگ پہ لکھ دینے سے نہیں ہوتا ڈاکومنٹ کو پروپرلی پڑھیں اور جو لاسٹ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے جو پیسے کا آپ تحفظ کریں آپ تھوڑے سے پیسے کسی پروفیشنل آدمی کو دے کے یہ کام کروائیں تو آپ کے جو تمام جو زندگی کی کمائی ہے وہ بچ سکتی ہے ادروائز چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کی جو ساری زندگی کی کمائی ہے وہ عدالتوں کے چکر میں لگانے میں وہ جا سکتی ہے کیونکہ آپ نے ایک ایسے شخص سے پراپرٹی خریدی ہوتی ہے یا کوئی ایسی قانونی غلطی کی ہوتی ہے جس میں جس کا کوئی حل نہیں ہوتا اور آپ کو بہت زیادہ نقصان کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو اپنے جو لیگل پروفیشنل ایڈوائز ضرور لیں جب بھی یہ ڈاکمنٹس بنائیں ٹاؤٹ سے بالکل نہ بنوائیں آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا ارپیریبل لاؤس ہوگا تو جو آپ کے قریبی وکیل ہیں وکیل صاحب ہیں ان سے آپ رابطہ کریں اور وہ ہی آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ لیکسر پسند آیا ہوگا اگر میرا لیکسر پسند آیا تو پلیز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مائی